est l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Didier Fauchard, le président du MEDEF Réunion, est sur la première euh, ce matin. On est à 48 heures de cette fameuse journée du 17 novembre. Quel regard, regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes ben, Je crois que comme euh, tout un chacun, vous, vous comme moi, euh, aujourd'hui on constate une exaspération croissante hein, chez, chez, chez les citoyens. Et, et je la comprends. Je la comprends face à un gouvernement aujourd'hui qui n'écoute rien, qui, qui n'entend rien. Euh, les, les chefs d'entreprise aujourd'hui, vous, vous, vous le savez, sont aussi sous le coup d'une réforme qui les exaspère parce que ça les met dans des situations absolument désastreuses pour la, pour la suite de, de leur activité. Maintenant, ceci étant posé, euh, je pense que, effectivement qu'il faut appeler à la responsabilité de chacun samedi de manière à ce que l'économie ne soit pas paralysée. Ce n'est pas la peine de rajouter des problèmes à un autre problème déjà d'économie qui, qui est complexe. Et puis surtout, euh, en termes de responsabilité, euh, appeler chacun de manière à ce qu'il n'y ait ni des violences sur les individus, ni sur des, dégra des dégradations de biens. Oui, ce qui fait plus peur pour la journée de samedi, c'est davantage la, la soirée avec euh, des débordements qui pourraient avoir lieu ici ou là. On a eu les exemples dernièrement, il y a eu des dégradations commises. Euh, ça, vous dites, euh, surtout pas bah, Surtout pas, quand on voit, si vous reprenez l'exemple de la pizzeria au chaudron, voilà, voilà quelqu'un qui a investi ses économies pour créer de l'emploi dans, dans une entreprise et il voit son euh, outil de travail complètement détruit. Effectivement, ça, ça a de quoi de, de décourager les entreprises. Or, je rappelle, et, et je n'aurai cesse de le rappeler, les entreprises sont euh, d'abord des créateurs d'emplois. Créateurs il y a des patrons autour de vous qui sont tentés de, de descendre dans la rue euh, samedi parce que le carburant, pour beaucoup d'entreprises, euh, ça représente des dépenses très importantes alors, c'est vrai que l'augmentation des carburants pèse sur le compte de résultats. Maintenant, les entrepreneurs dans la rue, ce n'est pas tout à fait la méthode du, du MEDEF réunion. Mais là, c'est pas... hors MEDEF, on est d'accord. Ce ne les syndicats qui disent que c'est un citoyen. Donc, donc, un citoyen. citoyen. Je, je reprendrai effectivement votre terme. Quand un citoyen descend à la rue, ça lui, ça lui appartient. Le ta... le, le, un entrepreneur lui, est aussi citoyen. Lui mettre le titre, effectivement, c'est au titre de l'entreprise qui descend à la rue. Non, laissons effectivement chacun des citoyens prendre sa décision. Les taxes sur les carburants, il ne fallait pas autant les augmenter. Les opposants à Didier Robert disent que la région n'était pas obligé de frapper aussi fort je pense que euh, au, au niveau national, euh, puisque le, la, la région va, va se soumettre effectivement à cette ré réglementation euh, na nationale, euh, on constate euh, tout d'abord une augmentation de la pression fiscale. Chacun de nous l'a pu le constater. Euh, la taxe d'habitation a baissé pour certains, a nettement augmenté pour, pour d'autres. Ça conduit à des exa ex exaspérations de, de, de part et d'autre. Et je, je le répète, dans un, avec un gouvernement aujourd'hui qui n'entend rien, qui n'écoute rien, contrairement à ce, ce qu'il dit. Mais vous ne répondez pas franchement à la question sur euh, les taxes augmentées par la région dans ces proportions-là. Vous, vous êtes d'accord là-dessus ou pas On parle aujourd'hui de, de transition écologique. Très bien, on va la, on va la mettre en œuvre. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place une taxe, puis ensuite, dans le modèle, de dire « Ah oui, on s'aperçoit bien qu'augmenter la taxe, en fait, ça tue à peu près tout le, tout le monde. » À La Réunion, vous connaissez l'état du réseau du transport en commun, les modes, alterna modes alternatifs de déplacement sont, sont très faibles, donc chacun de nous a besoin de sa voiture, donc de carburant. Donc, euh, augmenter une taxe n'est jamais une bonne chose. Dans les aides annoncées mardi par la région, certaines concernent les, les professionnels, euh, notamment ceux du BTP, les transporteurs, euh, qui n'auront pas à subir euh, cette hausse des, des carburants, elle sera intégralement compensée euh, ça, ça vous satisfait Augmenter une taxe, je vais le redire, parce que augmenter une taxe et puis ensuite voir qu'il y a des effets de bord qui sont extrêmement néfastes pour l'économie pour de la Réunion, c'est toujours une mauvaise chose. Donc effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux regarder dans une taxe, est-ce qu'elle est, qu est d'abord nécessaire, à quoi elle va servir, et surtout pouvoir expliquer à chacun. Donc euh, non, augmenter une taxe ne peut jamais satisfaire aujourd'hui un entrepreneur. Vous avez l'impression d'un effet yo-yo en quelque sorte Alors les effets yo-yo, on les voit partout. Hein, euh, sur, euh, on parle du carburant, on parlera tout à l'heure des exonérations de charges sociales, on parlera de la pression fiscale, on, par, on parlera aussi euh, vraisemblablement du prélèvement à la source aujourd'hui qui rajoute encore des frais encore, euh, euh, à l'entreprise. On, 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 on nous nomme des désormais collecteur de collecteur de l'impôt. Donc je dis effectivement aujourd'hui en termes de, de taxes, trop, c'est trop. Alors la flambée des carburants, elle, elle est due en partie à la loi sur la transition énergétique, vous y faisiez allusion. Et, et aujourd'hui, parmi ceux qui soutiennent les Gilets jaunes, il y a des parlementaires qui ont voté ce texte. Euh, L'écologiste Jean-Pierre Marchaud parle du bal des faux culs, il a raison alors je ne sais pas si Jean-Pierre Marchaud euh, a, a raison en, en, en parlant de, de, du, du bal des faux culs. La transition écologique, on sait qu'elle est nécessaire. Notre, euh, notre île ne s'en sortira que dans la mesure où on saura préserver notre patrimoine naturel. Donc oui, il y a un vaste plan aujourd'hui qui, qui a été décidé par la région et qui sera mis en œuvre. La taxe arrive beaucoup trop tôt. Il faut trouver d'autres sources de financement aujourd'hui et en particulier de permettre aujourd'hui aux énergies renouvelables, aux, jeunes, aux énergies marines, marines renouvelables de pouvoir émerger. Euh, on peut parler, on l'a vu en 2009 par exemple sur la 
parti photovoltaïque qui avait bien démarré. Et puis de nouveau, effectivement, un changement de législation a, a détruit une filière complètement qu'on est en train de reconstruire aujourd'hui. Et ça, vous en reparlerez euh, certainement, certainement lors de la visite de la ministre du Travail aujourd'hui et demain. Muriel Pénicaud, vous avez rendez-vous avec elle cet après-midi à la préfecture pour parler du dialogue social. Qu'est-ce que vous allez lui, lui dire sur le sujet Le dialogue social est, est inévitablement lié à la politique de l'emploi. On ne peut pas demander d'un côté aux entrepreneurs d'assumer des augmentations de charges qui vont détruire une bonne partie de notre économie et en même temps parler d'emploi. C'est absolument incohérent dans la démarche. Voilà. L'inquiétude des patrons, euh, vous le dites euh, à mot couvert, elle porte sur la réforme des exonérations de charges sociales. C'est un débat très technique, mais en gros, euh, le gouvernement propose d'exonérer les bas salaires, mais plus rien à partir d'un certain niveau de revenus. Euh, Ce n'est pas une bonne piste d'économie Parce qu'il doit en faire des économies le gouvernement je vous rappelle que la ministre, quand elle a annoncé cette, cette réforme, a dit que ça serait à enveloppe constante, c'est-à-dire effectivement aux environs d'un milliard, 700 millions d'euros. Aujourd'hui, nos études, qu'elles soient microéconomiques, qu'elles soient macroéconomiques, montrent bien aujourd'hui que cette somme n'est pas préservée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une augmentation de charges pour toutes nos entreprises aujourd'hui. Je, je pense en particulier aux moins de 11 salariés. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui que si cette loi était votée en l'État, et je voudrais souligner ici le, le, le travail et remercier les, nos sénatrices de la Réunion et les sénateurs de l'Outre-mer pour leur travail au, au Sénat pour faire au moins entendre quelque chose à, à la mise de l'Outre-mer, et ça, ça reste complexe euh, à ce niveau-là, il faut bien se rendre compte aujourd'hui que l'augmentation des charges sociales dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui est supérieure à leurs bénéfices. Ça veut dire que techniquement, dès le 1er janvier, ils ont intérêt à fermer la porte puisqu'ils vont perdre tous les jours de l'argent. Ça, ça c'est absolument inadmissible. Vous avez fait allusion aux sénatrices de la Réunion. Oui. Euh, c'est Nassim Adindar, Viviane Mallet. Exactement. Euh, ça veut dire qu'à l'inverse, Michel Delmont et Jean-Louis Lagarde ne se sont pas mobilisés sur le sujet Non, je n'ai pas dit qu'ils ne se sont pas mobilisés. Mais c'est ce qui apparaît. Sont... Non, ceux qui sont intervenus, effectivement, et qui ont porté des amendements... Mais vous regrettez, permettent... pour parler au fond des choses, vous regrettez qu'ils ne soient... se soient pas tous engouffrés, engouffrés sur ce sujet Je n'ai pas à juger de l'emploi du temps des sénateurs. Moi, je, je tiens à remercier ici publiquement et de manière très très forte, effectivement, nos sénatrices Nassim Adindar et Viviane Mallet, qui ont porté des amendements qui permettent aujourd'hui de d'ouvrir au moins une porte face à ce gouvernement qui est complètement autiste. Alors s'ils ne sont pas entendus, les patrons menacent de licencier, de geler les salaires, c'est pas une forme de chantage à l'emploi ça C'est pas une menace, vous savez dans une entreprise il y a un truc tout bête, vous ne pouvez pas dépenser plus que vous, vous gagnez. À partir du moment effectivement, où ce que vous dépensez augmente de manière mécanique par une, une réforme qui n'atteint pas du tout ses objectifs tels qu'ils avaient, qu avaient été fixés par la ministre de l'Outre-mer, chaque chef d'entreprise qui verra ses charges augmenter et quand vous dépensez plus que vous n'en gagnez, vous arrêtez votre activité. Il n'y a pas d'autre solution. Pour faire le point sur la situation, il faut préciser qu'avant-hier, les sénateurs ont corrigé le texte dans le sens que vous souhaitiez. Annie Jardin, la ministre des Outre-mer, promet une solution d'ici 15 jours. Vous y croyez ou vous pensez que les députés vont revenir à la version initiale parce que ce sont eux qui ont le dernier mot, évidemment Je suis extrêmement inquiet aujourd'hui dans la mesure où nous avons un certain nombre de discussions. Le sénateur Georges Patient, Patient le disait l'autre jour, nous avions une réunion au mardi avec un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues. Les chiffres, on ne les a pas et la, la ministre l'a dit clairement, vous ne les aurez pas, je suis couvert par le, par le secret statistique. Euh, Est-ce que c'est aujourd'hui une ministre qui, 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 qui joue la montre Simplement, est-ce qu'effectivement on va avoir des, 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 des vraies solutions Alors les solutions qu'elle a proposées par exemple au, au Sénat en disant ben, effectivement on voit bien qu'il y a des effets de bord, elle a parlé de la presse, de l'audiovisuel, euh, des TIC, etc. On ne peut pas se contenter aujourd'hui d'une réforme qui met simplement des pansements euh, sur jambes de bois. Aujourd'hui, la Réunion et les entrepreneurs de la Réunion sont des gens ambitieux qui ont fait un travail extraordinaire depuis des années, qui ont porté le développement de la Réunion. On a une réforme qui n'atteint pas, pas du tout son but parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes nos entreprises aujourd'hui sont perdantes malgré les dires de la ministre. Donc il faut une réforme effectivement ambitieuse, mais pas une réforme sur un coin de table avec euh, effectivement quelques, quelques pansements par-ci par-là pour satisfaire. Le MEDEF ne pourra pas se satisfaire aujourd'hui de ces quelques éléments. C'est une réforme effectivement globale avec effectivement l'ensemble des secteurs qui soient au moins euh, au même niveau de charge euh, qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Le MEDEF dont vous êtes euh, le président départemental, Didier Fauchard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Bonne journée.